Hvala svitu, nova epizoda je pred nama. DJ Feta, profesor dobre muzike, ovaj put preuzima pult. Na brzim cestama Malačke, DJ Feta će nas sa svim vrlim tekno taktovima izdići do planinskih visina. Inače je DJ Feta u slobodno vrijeme i producent i ljubitelj dobrih ljutih papričica. Nadamo se da ste i dalje uz ritam infekciju i zato lajkajte, pratite, šerajte, komentirajte, densajte i prepustite se ritam infekciji. Dobar dan, ja sam Dragan Ivčević, popularno zvani Feta. Bavim se muzikom, uglavnom eksperimentalnom elektronskom muzikom koja nekome zvuči kao haus. I zadnjih 15 godina više i manje uspješno glumim DJ po spliskim i dalmatinskim klubovima, livadama i zadnje vrijeme zgleda i vrhovima planina. Ja sam zapravo prije bio korijeli rocker, čekaj kao, ali to je valjda faza odrastanja, koji je bio zatvoren za sve druge oblike tipove muzika i srećom priko nekakvog funkija i funka sam došao do hausa, koji je tad u to doba, prije 20 i neki 5-6 godina cirka, to je bio hausa puno organskog zvuka, koji je bio dosta funky, koji je bio dosta živ, koji je bio jako plesan, koji bi jedno usporedivo brži nego li danas ovo ovdje šest. Muzika se strašno promijenila u nekoliko navrata, u nekoliko faza od tad. I polako sam uronio tu muziku, polako sam isto tako opet tvrdoglavo odbija i nekakve druge podvrste elektronike u početku i onda je to iza dviljadite puklo skroz i kad ti se glava otvori skroz i ona pirja se stavi unutra i onda samo ulazi. I sad šta je tu sve ušlo, ja imam sriće što smo mi ovdje imali prilično dobre nekakve promotore. Ljude koji su dovodili DJ-eve, koji su pazili, koji su dovodili novih ljudi i drugčijih zvukova. I to mu u principu dosta oblikovali kasnije, ne biti fokusiran na jedno, nego malo to probat. U okviru mojih mogućnosti i znanja koji su prilično limitirani, ali probat to primjeriti. Prvi part je mi je bio u muslimanki. 90-ih, još sam bio u srednjoj školi, znači 96, 5, tu negdje. Moji su već počeli dobro ići po partijima, up and down, ja mi znači već postao aktualan. I došao sam dole, vidio sam što je ovo, sto ljudi, jedan stroboskop, gramofoni i ona muzika radi... A oni svi rade ovo, kao... Svi su bolesni. Međutim, malo nakon toga, strašno malo nakon toga se dogodila taj nekakav obrad, kad sam vidio jedan drugi svijet elektronike i nakon toga sam zakoračija, ja mislim da je prvo bilo Šekspira, nakon toga i Up and Downa. I onda je nadalje sve prošlo. Jako kasno počeo zapravo i svirat, puštat muziku jer u društvu su svi bili DJ više manje. Dođeš na after, na afteru je 5-6 ljudi koji nisu puštali tu večer, ali su DJ-evi. Svira je Luši recimo, a na afteru su jake jele, pile duje i Gaddafi. Bile su ploće, drugčije to išlo, pazilo se, kad ti jednu ploću platiš 120 kuna, na njoj je tri pisme. A kupio se zbog jedne, a moga si preslušat minutu i po od njej, šta ako to nije baš, znaš, dođe neki vokal koji ti bode uši i koji nisi čuja ovdje, da ne govorimo šta se, kako su se ploće te kupovali. To je bilo jedno specifično doba i teško se bilo meni odluči počet se baviti s time i onda je u druge Irme se sve slomilo, tu sam počeo radit. Pult je normalno bio na ruku, jedan sad već kultni splitski konobar je tu bio gost. Njemu je bilo dosadno, meni je bilo dosadno, on je tija radit, ja sam tija puštat muziku i tako se spojilo. Ja sam slučajno postao DJ, ja on je slučajno postao konobar. O njima je to prije 12-13 godina smo, Luši, Pile i ja, pokrenuli jedan još uvijek aktualan label, As Electro. To je on prvi digitalnih labela u regionu. Ta priča je još uvijek aktualna, umeđu vremenu su se stvari malo minjale, to je ž... To je isto živi organizam, dobili smo dijete kao Selectro Blue, to je naš podlabel koji se bavi, namo reći, deep izričaj, deepastijen izričaj, više deep house, deep tech, a Selectro, a Selectro, samo ime govori njegov jedan svoj zvuk, koji je, koji ima esida, koji ima elektra, koji je malo onako, zna bit malo iskrića, malo, malo drugčiji. Svaki nastup je najdraži u momentu dok se događa. Jer može biti četiri čovjeka na tome događaju 
da se sve poklopilo, da je da tebi muzika sama govori koju ćeš pustiti duću, da jednostavno ta priča teče od početka do kraja nekakvim svojim tokom samo od sebe, da si ti tu samo reći statista koji utiče na sve to skupa. I nije bitno ili ima četvero ljudi ili ima četiristo ili ima četiri ljade. Teško, stvarno je teško reći. U svaki put kad ti to osjetiš, a osjetit ćeš barem od jednoga čovjeka taj nekakav feedback, tu nekakvu energiju, taj osmijeh koji ćeš dobiti, to ti je najbolja svirka. To ti je najbolja svirka do tad i u tome trenutku do iduće svirke. Bila je jedna svirka u komiži, na mislu da se inače nikad ne zatvaranje bilo muzeja i zvali su Dafa, Daf, jedan od meni dražih DJ-eva definitivno. Svirali smo na krovu komiške komune, to je jedna tvrđava srednjivjekovna. Mislim isto, to je bilo utiho, to se nije čuvalo, ali samo isto kad dođeš tu, kad vidiš te te bile stine, to je obliko na toj 16. i 15. stoljeće, ne znam i ja. Ono čutiš neku drugčiju vibraciju, da čutiš nešto i sad, to nije party. Ali opet jedno misto koje se zapamtija za uvijek, ne možeš ga uspoređivati sa ovim, sa otvaranjem ultra, recimo lani gdje nisam u žrtvi da se tako brzo skupio ljudi, da oni su ulaza plešu, da su odmah sretni, euforiji, šta ja znam. Svaki je svoj, svaki je prekrasan, svaki je drugčiji, svaki je najlikši do sada. U Lansko to otvaranje rezistensa, je da meni najveća svirka što se tiče i produkcije i značaja u svjetskim okvirima, mislim mi to. Meni je to sve samo muzika na kraju, jel ovaj, ali ja moram reći najznačajniji nekakav nastup, plan i to je službeno otvaranje ultra, znači lani sam zapravo prvu stvar na ultra pustija i to je meni kao meni Super drag moment, još mi je draži moment bija kad sam ispred svih tih ljudi, kad sam napunilo skupija hrabrosti, pustio jednu svoju stvar i kad su oni podivljali, onda je bilo, no, vi nemate pojma da je to moja stvar, ali ne mi to znači. U zadnji nastup je bio u soba, soba je jednom, jedan naš dnevni boravak, kad mu reći, u Splitu, gdje se skupljaju ljudi koji vole upred prije svega muziku, kojima nije bitno ništa osim muzike, gdje se mogu nastupat ljudi koji ne moraju paziti šta će puštat, nego, odnosno moraju bi paziti šta će puštat, ali ne moraju paziti hoće li biti u trendu, hoće li pratiti top lista, hoće li nam, kome će se svidi šta i kako, nego tamo ljudi koji dođu nastupat, nastupa za osvarno skušta. Jedina stvar koju sam primijetio, ako mi je malo žaj, da od kad sam duboko zaronio produkciju, da sam presta istraživati toliko koliko sam prije istraživao, ta nekakva bass puća elektronike, jeli? Volio bi se okušati u nekim drugim stvarima, ali zato treba puno više znanja i treba mi, ne znam, treba mi nekoga ko zna napisati tekst i nekoga ko zna ispivati taj tekst. A to, zato treba opet nekak malo bolji uvjeti nego ja imam i sad jedno uče drugo. Za sad sam strašno sretan sa ovim polaganim upgrade-ima, sa... Ok, prebacili smo se iz velika studija, svaki u svoj manji. Kućni, to nije ta razina, ali svejedno je veće zadovoljstvo kad ti dođe, možeš odmah počet radit. Ja bih ja recimo zadovoljan što se tiče moje budućnosti, kad bi se narednih 10, 20, 30, 40 godina i dalje moga bavit muzikom da nikom ne smetan i da ti mene to dalje čini sretno. Da se vratimo malo, moj prvi setup je bio Pionirov, dvi stotice, CDJ, CDJ 100, ako se ne varam, i mikser DJM 300. I dugo, dugo, dugo sam svirao na tome, to mi je bio taj nekakav početak, to ono što sam prvo imao svoje. Ja samo bih volio kad bi ljudi počeli na partije odlaziti više radi slušanja muzike, same muzike, ne gledanja izvođača, da im ne bude bitno ko nastupa, kako je obučen, da ne gleda oko sebe toliko, mislim, ok, nek se druži sve pet bit svega toga je i druženje, ali prije svega su muzika i plays. Drage gledateljice, gledatelji Ritam Infekcije, ja sam DJ Feta i bila mi je čast i zadovoljstvo grupirati se za vas. Ale išta, gošta! To je tu!
that you become a part of this, you will never go back. Oh, once you become a part of this, you will never go back. Oh, once you become a part of this, you will never go back. Once you become a part of this, you will never go back. Once you become a part of this Oh, once you become a part of this Once you become a part of this You will never go back
talk about whatever.
little musicians now either drink a little bit or maybe they smoke a bit and then they want to get a bit high and they and they're sort of really looking for something and it's the same with all those messy smiths and all those people because the world is such a, a hard place to try and make it in so i mean it's, they're all just like buffers all those drugs and things and, and I'm like Horace on the beach 
Sentimento 